নমস্কার বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের ডিলারশিপ ব্যবসা নিয়ে সম্পূর্ণ তথ্য দেব অর্থাৎ ডিলারশিপ ব্যবসা কি কিভাবে আপনি কোনো কোম্পানির ডিলার হবেন কি কি রিকোয়ারমেন্ট থাকে ডিলার হতে গেলে কি রকম ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন ইনকাম কেমন হবে এই সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য ও সেই সঙ্গে আপনি কিভাবে আপনার জন্য বেস্ট কোম্পানি চুজ করবেন ডিলারশিপ নেওয়ার জন্য তার ফুল প্রুফ গাইডেন্স দেব বন্ধু আপনারা দেখছেন ডট কম টিউটোরিয়াল আর আমি আপনাদের বন্ধু রঞ্জিত বন্ধু এই চ্যানেলে নিয়মিত নানা ধরনের ব্যবসার ফান্ডা দেওয়া হয় যা আপনাকে একজন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যবসায়ীতে পরিণত করবেই বন্ধু আমাদের এই চ্যানেলে আমরা প্রায়ই ম্যানুফ্যাকচারিং ও প্রোডাকশন কোম্পানি খোলা নিয়ে বিভিন্ন ভিডিও দিয়ে এসেছি কিন্তু আজ একটু অন্য ধরনের প্রফিটেবল বিজনেস নিয়ে টোটাল ইনফো দেব আপনাদের সেটি হলো ডিলারশিপ বিজনেস এই বিজনেসের সব থেকে বড় প্লাস পয়েন্ট হলো আপনার প্রোডাকশান ইউনিট খোলার ইনভেস্টমেন্ট বা রিস্ক কোনোটাই থাকবে না আপনি যেমন যেমন প্রোডাক্ট ও কোম্পানি নেবেন যেমন মার্কেট ধরবেন আপনার ইনকাম ও বিজনেস বেস তত বাড়বে আপনার চাই শুধু প্রপার মার্কেট নলেজ আর মার্কেটিং ক্যাপাসিটি ব্যাপারটা খুব সহজ হলেও বুঝতে হবে একেবারে গোড়া থেকে তাই জন্যেই এই ভিডিও বন্ধু ডিলারশিপ ব্যবসার সব কিছু আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবো কয়েক মিনিটেই তাহলে চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের ডট কম টিউটোরিয়ালের বেস্ট বিজনেস আইডিয়া তবে বন্ধুরা ভিডিও শুরু করবার আগে আপনাদেরকে একটি ছোট রিকোয়েস্ট এই ধরনের বিজনেস প্ল্যান নিয়মিত পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং সেই সঙ্গে সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা ঘন্টার বাটনটিকেও প্রেস করে দিন যাতে যখনই আমি নতুন বিজনেস প্ল্যান আপলোড করি আপনারা সবার প্রথমে আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশান পেয়ে যান বন্ধু আজকের যুগ দাঁড়িয়ে ডিলারশিপ ব্যবসা খুবই প্রফিটেবল একটি ব্যবসা যাতে রিস্ক আছে কম ইনকাম আছে প্রচুর আপনার চাই শুধু মার্কেটিং নলেজ বিজনেস প্ল্যানিং আর উপস্থিত বুদ্ধি চলুন ব্যাপারটা একেবারে গোড়া থেকে বোঝাই আপনাদের প্রথমে জানা যাক ডিলারশিপ ব্যবসাটি কি বন্ধু খুব সহজ কথায় ডিলারশিপ ব্যবসা হলো সেই ব্যবসা যাতে আপনি কোনো একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকার একজন প্রতিনিধি হবেন এবং ওই এলাকার মধ্যে থাকা সমস্ত মার্কেটের সমস্ত দোকানে ওই কোম্পানির যাবতীয় প্রোডাক্ট বা বাছাই করা আপনার চুজ করা প্রোডাক্ট আপনি হোলসেলে সাপ্লাই করবেন আর রিটেলার দোকানদাররা আপনার থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে কাস্টমারদের সেল করবেন আর আপনি কোম্পানির পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ কমিশন আন করবেন ব্যাস এই হচ্ছে টোটাল সিস্টেম মানে খুব সহজ কথায় আপনি হলেন ওই নির্দিষ্ট এলাকায় কোম্পানির ফেস বা কোম্পানির মুখ এই কোম্পানি বড় হতে পারে ছোট হতে পারে বড় মানে এমন একটি কোম্পানি যেটি শুধুমাত্র একটি রাজ্যেই তার অপারেশান বা তার প্রোডাক্ট বিক্রি হয় না সারা দেশ জুড়ে হতে পারে বা এমন কোনো কোম্পানি হতে পারে যেটি একটি রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এই মুহূর্তে বা এমন কোনো ছোট কোম্পানি হতে পারে যেটি একটি জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ যে কোনো কোম্পানি হোক না কেন আপনি ওই কোম্পানির যাবতীয় প্রোডাক্ট বা ওই কোম্পানি থেকে আপনাকে যে যে প্রোডাক্টগুলোর জন্য ডিলারশিপ দেয়া হবে সেই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আপনি আপনার যতটুকু এলাকা বা যতটুকু মার্কেট আপনাকে দেওয়া হয়েছে বরাদ্দ করা হয়েছে সেই মার্কেটে আপনি কিন্তু ওই সমস্ত প্রোডাক্ট প্রত্যেকটি দোকানে সাপ্লাই করবেন হোলসেল রেটে এই হচ্ছে টোটাল ডিলারশিপ বিজনেস প্রসেস বন্ধু এবার ওই প্রোডাক্ট আপনি যত বেশি সেল করতে পারবেন কমিশন বেসে আপনার ইনকাম বলে আপনি তত বেশি টাকা ইনকাম করতে পারবেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে একজন ডিলার একটি মাত্র কোম্পানির ডিলারশিপ নেন না একই সঙ্গে তার পছন্দ মতো পাঁচটি দশটি এমনকি পনেরো কুড়িটি কোম্পানির প্রোডাক্টের ডিলারশিপ পর্যন্ত নিয়ে থাকেন এক একজন ডিলার এবার তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই আপনাকে বুঝতে হবে ডিলারশিপ এবং ডিস্ট্রিবিউটারশিপ ব্যবসার মধ্যে তফাতটা কোথায় খুব সহজ কথায় একজন ডিস্ট্রিবিউটার হলেন একটি বিশাল বড় এলাকার ডিলার মানে সোজা কথায় বলতে গেলে একটি কোম্পানির এক একটি জেলায় এক একজন করে ডিস্ট্রিবিউটার নিয়োগ করা থাকে সেই ডিস্ট্রিবিউটার ওই জেলার মধ্যে বিভিন্ন মার্কেটের বিভিন্ন ডিলারকে কোম্পানির প্রোডাক্ট সেল করে তবে ডিস্ট্রিবিউটারদের ক্ষেত্রে একটি নেগেটিভ পয়েন্ট হচ্ছে একজন ডিস্ট্রিবিউটার কিন্তু অন্য অন্য কোনো কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটার সেম নিতে পারবেন না তিনি যে কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটার সেই কোম্পানির প্রোডাক্ট ছাড়া অন্য কোনো কোম্পানির প্রোডাক্ট বা ডিস্ট্রিবিউটারশিপ তিনি নিতেই পারবেন না যতদিন না তিনি ডিস্ট্রিবিউটারশিপ ছেড়ে দেন তাই এক্ষেত্রে ডিলাররা কিন্তু অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা পেতে পারবেন ডিস্ট্রিবিউটারদের থেকে এবার বন্ধু আসি দ্বিতীয় পয়েন্টে অর্থাৎ কোনো কোম্পানির ডিলার হতে গেলে কি কি প্রয়োজন কি কি রিকোয়ারমেন্ট থাকে বন্ধু সবার প্রথমে একটি ফার্ম বা ডিলিং এজেন্সি তৈরি করতে হবে আপনাকে অর্থাৎ আপনাকে নিজের একটি কোম্পানি তৈরি করতে হবে যে কোম্পানিতে আপনি ডিলারশিপ নেবেন যে কোম্পানির নেম বা যে কোম্পানির আন্ডারে তো সেই কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন আপনাকে সবার প্রথমে করা হবে এবং তার জন্য আপনাকে একটি নির্দিষ্ট অ্যাড্রেসে একটি অফিস এবং স্টক রুম তৈরি করতে হবে এব
ট্রেড লাইসেন্সের বিষয় হবে ডিলারশিপ বিজনেস এবার ট্রেড লাইসেন্স নেওয়া হয়ে যাওয়ার পর আপনার এই কোম্পানির নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অবশ্যই একটি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে এবং সেই সঙ্গে আপনাকে জিএসটি নাম্বার নিতে হবে আপনার ওই কোম্পানির নেমে বন্ধু যে কোনো অথরাইজড ডিলারশিপ বিজনেস শুরু করবার এই হচ্ছে প্রথম প্রধান তিনটি ধাপ এরপরে আপনার ওই ডিলারশিপ এজেন্সির একটি প্রোফাইল বানাতে হবে অর্থাৎ আপনার কোম্পানির প্রোফাইল তৈরি করতে হবে অর্থাৎ কবে তৈরি কতটা জায়গা জুড়ে আপনার স্টক রুম কোথায় আপনার অফিস কোথায় গোডাউন কতজন পার্সন কাজ করে কোন কোন এরিয়াতে আপনি আপনার প্রোডাক্ট সেল করতে পারবেন বা কোন কোন এরিয়া আপনি কভার করতে পারবেন প্রোডাক্টের জন্য এই টোটাল ডিটেলস নিয়ে আপনাকে কিন্তু একটি প্রোফাইল তৈরি করতে হবে আর ডিলারশিপ বিজনেসে আপনার যদি আগের কোনো এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে অর্থাৎ আগে যদি আপনি ডিলারশিপ বিজনেস করে থাকেন তাহলে সেই তথ্যও কিন্তু আপনাকে প্রোফাইলে অ্যাড করতে হবে তাতে আপনার কোম্পানির প্রোফাইল ভ্যালু অনেক বেড়ে যাবে অর্থাৎ আপনার সারা বছরের টার্ন ওভার কত ছিল লাস্ট আপনার ডিলারশিপ বিজনেসে কতজন ম্যান পাওয়ার আছে আর কতটা দূর পর্যন্ত আপনি প্রোডাক্ট ডেলিভারি করেছেন এই টোটাল ডিটেলস যদি আপনি আপনার প্রোফাইলে অ্যাড করেন আপনার কোম্পানির ভ্যালু কিন্তু অনেক বাড়বে এবার আপনাকে কি করতে হবে আপনি যে কোম্পানির ডিলারশিপ নিতে চান অর্থাৎ অথরাইজড ডিলারশিপ যে কোম্পানির আপনি নিতে চান সেই কোম্পানির সঙ্গে আপনি ডাইরেক্টলি চুক্তিপত্র বা কন্ট্রাক্ট সাইন করবেন ডিলারশিপ নেওয়ার জন্য এবং সেই কন্ট্রাক্ট পত্রেই আপনার সমস্ত কিছু উল্লেখ থাকবে অর্থাৎ আপনি কোন কোন প্রোডাক্টের ডিলারশিপ নিচ্ছেন কোন কোন এরিয়া আপনি কভার করবেন এবং কত পার্সেন্টেজ আপনি কমিশন আর্ন করবেন এবং সমস্ত প্রোডাক্ট আপনাকে কিভাবে ট্রান্সপোর্টে আপনার গোডাউনে পাঠানো হবে এই টোটাল ডিটেলস সেই চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকবে আপনি সাইন করবেন এবং বিজনেস শুরু করবেন এবার আসি বন্ধু থার্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টে অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট বন্ধু যে কোনো ব্যবসার মতো এই ডিলারশিপ বিজনেসেও কিন্তু ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন হয় এই ইনভেস্টমেন্ট দু রকমের হয়ে থাকে নাম্বার ওয়ান কসান মানি বা সিকিউরিটি মানি ডিপোজিট নাম্বার টু প্রোডাক্টের কস্ট তাহলে প্রথম ধাপটায় আসা যাক কসান মানি বা সিকিউরিটি মানি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের টাকা বা ইনভেস্টমেন্ট যেটি যে কোনো কোম্পানি ডিপোজিট রাখে নিজেদের কাছে ডিলারশিপ দেওয়ার জন্য কোন কোম্পানির সিকিউরিটি ডিপোজিট অ্যামাউন্ট কত টাকা সেটি কোম্পানি অনুযায়ী ভ্যারি করে যে কোম্পানির ব্র্যান্ড ভ্যালু যত বেশি সেই কোম্পানির ডিমান্ড তত বেশি হয়ে থাকে কুড়ি হাজার টাকা থেকে শুরু করে পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ পাঁচ লক্ষ বা দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সিকিউরিটি ডিপোজিট অ্যামাউন্ট জমা রাখতে হয় কোম্পানির কাছে ডিলারশিপ নেওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে এই অ্যামাউন্টটি পোস্ট ডেটের চেকের মাধ্যমে দেওয়া থাকে তবে মনে রাখবেন এই টাকাটা কিন্তু কোম্পানি একেবারে নিয়ে নেয় না কোম্পানি সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাবে জমা রাখে যখন আপনার সঙ্গে ডিলারশিপের চুক্তি বা মেয়াদ শেষ হয় আপনি যদি কন্ট্রাক্ট ব্রেক করতে চান তখন সিকিউরিটি ডিপোজিট অ্যামাউন্ট আপনি ফেরত পান আর বন্ধু সেকেন্ড ইনভেস্টমেন্ট হলো প্রোডাক্টের প্রাইস অর্থাৎ আপনি বিজনেস শুরু করলেই কোম্পানি আপনাকে যে এক ট্রাক বা এক লরি প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দেবে তার একটি নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ আপনাকে প্রথমে অ্যাডভান্স দিতে হবে এবং সেটিকে আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ আপনার পলিসি অনুযায়ী আপনাকে পে করতে হবে তার প্রাথমিক ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে আপনাকে সেটাকেও ধরতে হবে ধরুন এক ট্রাক যদি আপনি সিমেন্ট নেন যার দাম হচ্ছে মোটামুটিভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার জন্য আপনাকে ধরুন ফিফটি পার্সেন্ট যদি অ্যাডভান্স দিতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পঁচিশ হাজার টাকা আপনাকে কোম্পানিকে আগেই পে করতে হলো এই ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে বন্ধু এবার নেক্সট কোশ্চেনে আসি যেটি সব থেকে ভাইটাল কোশ্চেন আপনি কিভাবে ডিলার হবেন অর্থাৎ ডিলারশিপ আপনি কিভাবে নেবেন কোম্পানি থেকে সেই প্রশ্নে আসি সব থেকে প্রথমে বন্ধু আপনাকে আপনার পছন্দের একটি কোম্পানি চুজ করতে হবে আপনি যে কোম্পানির ডিলারশিপ নিতে চাইছেন আপনি কিভাবে বুদ্ধিমানের সঙ্গে তা চুজ করবেন সেই নিয়ে একটু পরে পরের স্টেপ আপনাকে বলছি তবে প্রসেসটি আগে আপনাকে বলে দিই তাহলে আপনাকে সবার প্রথমে আপনাকে চুজ করতে হবে আপনি কোন প্রোডাক্টের জন্য ডিলারশিপ নিতে চান এবং সেই প্রোডাক্টের ডিলারশিপ নিতে গিয়ে আপনি কোন কোম্পানির কাছে ডিলারশিপ নিতে চান এর পরে স্টেপ হচ্ছে আপনাকে সেই কোম্পানির কাছে ডাইরেক্ট আপনার কোম্পানির প্রোফাইল নিয়ে আপনার এজেন্সি বা ফার্মের প্রোফাইল নিয়ে ডাইরেক্টলি সেই কোম্পানির কাছে অ্যাপ্রোচ করতে হবে এই অ্যাপ্রোচ আপনি বিভিন্ন রকমভাবে করতে পারবেন সব কিছু আপনাকে প্রথমে সেই কোম্পানির যাচাই করতে হবে আর তারপর আপনি অ্যাপ্রোচ করবার জন্য সেই কোম্পানির ওয়েবসাইটে সরাসরি যাবেন সেই কোম্পানির ওয়েবসাইটেই দেখবেন বিকাম আ ডিলার কন্ট্যাক্ট আস বি আ পার্টনার প্রভৃতি অপশান লেখা আছে কি না দেখবেন সেই অপশান যদি লেখা থাকে তাহলে সেই স্টেপ ফলো করলেই আপনি কোম্পানির সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন এবার কোম্পানির ওয়েবসাইটে যদি এই রকম কোনো লিঙ্ক দেওয়া না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কোম্পানির ওয়েবসাইটে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে কোম্পানির লোকাল কর্পোরেট অফিসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারবেন এবং সেই অ্যাপয়েন্টমেন্টে এসে আপনি ডিলারশিপের প্রোপোজাল দিতে
যেমন হিন্দুস্তান ইউনিলিভার বলুন আইটিসি ব্রিটানিয়া ইমামি ফরচুন এরকম বড় বড় কোম্পানিরা এই নিয়মেই ফলো করে ডিলারশিপ দিয়ে থাকে এবার ছোট কোম্পানির ক্ষেত্রে আপনি সরাসরি ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারবেন কোম্পানির সিএমডি হোক কোম্পানির মার্কেটিং অফিসার হোক তাদের সঙ্গে সেই কন্ট্রাক্টে বা সেই অ্যাপয়েন্টমেন্টে আপনি টোটাল টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস আপনি দেখবেন কমিশন রেট আপনার ট্রান্সপোর্টের সুবিধা সব কিছু যাচাই করবার পর আপনি কন্ট্রাক্ট সাইন করে ডিলার হতে পারবেন ওই কোম্পানির তবে ডিলারশিপ বিজনেসে দুটি বিষয় আপনাকে প্রথমেই মনে রাখতে হবে এক ট্রান্সপোর্টেশনের সুবিধা অর্থাৎ কোম্পানির প্রোডাকশন হাউস থেকে আপনার গোডাউনে যাতে ফ্রি অফ কস্ট ট্রান্সপোর্ট হয় সেই সুবিধা আপনাকে দেখতে হবে আর নাম্বার টু কোম্পানির নিজস্ব মার্কেটিং অফিসার যাতে আপনার মার্কেটে এসে প্রাথমিক মার্কেটিংটা করে দিয়ে যায় ফ্রি অফ কস্টে সেটিকেও আপনাকে নজরে রাখতে হবে এবার সব শেষে সব থেকে ভাইটাল কোশ্চেন আসি বন্ধু সেটি হলো আপনি কোন প্রোডাক্টের ডিলারশিপ নেবেন এবং কোন কোম্পানির থেকে নেবেন কারণ আপনার চুজ করা প্রোডাক্টটি আপনাকে ভবিষ্যতে গ্রো করতে সাহায্য করবে তাই আপনাকে প্রোডাক্ট চুজ করতে হবে প্রচণ্ড বিচক্ষণতার সঙ্গে বুদ্ধিকে অ্যাপ্লাই করে তাই আপনাকে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি ধারণা আমি দিয়ে রাখি বন্ধু আপনি যদি প্রাথমিক ডিলারশিপ বিজনেস শুরু করতে চান তাই আপনার জন্য তুরুপে তাস হতে পারবে এফ এম সিজি প্রোডাক্ট অর্থাৎ ফার্স্ট মুভিং কনজিউমার গুডস সব থেকে বেশি মার্কেট এই সমস্ত জিনিসেরই থাকে এর মধ্যে আছে সমস্ত রকম ফুড আইটেম স্টেশনারি আইটেম অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সমস্ত সাধারণ দ্রব্য ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডসের আন্ডারে পড়ে অর্থাৎ যেগুলোকে আমাদের প্রত্যেক দিনের প্রয়োজন হয়ে থাকে নুন থেকে তেল চুলের ক্লিপ থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত সমস্ত ধরনের প্রোডাক্টই এই ক্যাটেগরির মধ্যে পড়ে অর্থাৎ ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডসের মধ্যে পড়ে আর এই ক্যাটেগরির ডিম্যান্ড সারা বছর নিয়মিত থাকে তাই প্রাথমিকভাবে ডিলারশিপ বিজনেস যদি আপনি করতে চান তাই এফ এম সিজি প্রোডাক্ট আপনার জন্য বেস্ট হবে কারণ আপনার স্টেডি ইনকাম থাকবে এবার দ্বিতীয় প্রোডাক্ট হলো মেডিসিন বন্ধু যে কোনো ব্র্যান্ডের ডিলারশিপ আপনি নিতে পারবেন মেডিসিনের পক্ষ থেকে ডক্টর রেড্ডি র্যানব্যাক্সি কিপ্লার সানফার্মা ম্যানফোর্স প্রভৃতি ব্র্যান্ড আছে আপনি যে কোনো একটি ব্র্যান্ড থেকে শুরু করে একসঙ্গে চার পাঁচটি ব্র্যান্ডের ডিলারশিপ নিতে পারবেন আর ওষুধের যে প্রয়োজন আজকের দিনে কতটা আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করে এর ডিম্যান্ডের কথা ভাবতে পারবেন এবং ভবিষ্যৎ ভীষণই ভালো এবং এতে পার্সেন্টেজ খুব বেশি পাওয়া যায় কিন্তু এরপর আসছে বন্ধু সফট ড্রিঙ্কস এবং বেভারেজেস অর্থাৎ পেপসি স্প্রাইট ফ্রুটি কোকাকোলা এই ধরনের বেভারেজেসের আপনি ডিলারশিপ নিতে পারবেন ভালো প্রফিট আর্ন করা যায় সব বেশি হচ্ছে মার্কেট কিন্তু গ্রীষ্মকাল গুলোতে ভীষণ ভালো চলে এছাড়া আপনি ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্টসের ডিলারশিপ নিতে পারবেন বড় বড় ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির থেকে আপনি ডিলারশিপ নিতে পারবেন যে কোনো একটি এরিয়াতে সেগুলোকে সাপ্লাই করবার জন্য তাতে ভালো ইনকাম থাকে তবে বন্ধু বলে রাখি ডিলারশিপ বিজনেসে আপনার জন্য বেস্ট প্রোডাক্ট কোনটি হবে এই নিয়ে আরও একটি ভিডিওতে আমি বিশদে আলোচনা করব যাতে আপনি ভালোভাবে কনসেপ্টটি ক্লিয়ার করে নিতে পারবেন তবে মনে রাখবেন ডিলারশিপ বিজনেসে নামার আগে আপনাকে আপনার মার্কেট ভালোভাবে রিসার্চ করে নিতে হবে কোন প্রোডাক্টের ডিম্যান্ড কেমন কোন প্রোডাক্ট কোন ডিলার সাপ্লাই করে মার্কেটে একই প্রোডাক্টের কতগুলো কোম্পানি রয়েছে কম্পিটিশন কেমন দাম কেমন প্রফিট মার্জিন কেমন আছে এইগুলো কিন্তু ভালোভাবে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে যে কোনো প্রোডাক্টের ডিলারশিপ নেওয়ার আগে যে কোনোভাবে প্রথম ডিলারশিপে বেস্ট হচ্ছে এফ এম সিজি প্রোডাক্ট এটি আপনি সবসময় মনে রাখবেন তাই আপনাকে কিন্তু ডিলারশিপ ব্যবসা নামতে গেলে এই ধরনের প্রোডাক্ট চুজ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বন্ধু এই ডিলারশিপ ব্যবসা নিয়ে যদি কোনো জিজ্ঞাসা থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন বন্ধু আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি আর এই নিয়ে আমি কিন্তু আবারও ভিডিও দিতে থাকবো আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ এই ব্যবসাকে সম্পূর্ণভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এতক্ষণ ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে জানি অশেষ ধন্যবাদ